Nachrichten. Über die revolutionären Tätigkeiten von Kim Jong-un wurde im Zeitraum vom 19. bis zum 21. Mai in verschiedenen Ländern berichtet. Die Nachrichten darüber, dass Kim Jong-un das Kinderferienlager der Stadt Pyongyang im Gebirge in Wuxiangshan besucht hatte, fragten die Berichtagentur der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepages Renmin Wang, Huangbo Wang, Xinjiang Wang und Xinjiang Wang in China, die russische Nachrichtenagentur Itarutas und die Internet-Homepages der österreich dvk gesellschaft für die Förderung der Beziehungen und des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der DVK. Auf den Internet-Homepages Chinas, Österreichs und Brasiliens erschienen die Bilder von Kim Jong-un. Die Zeitung Hellung Jiang Xinwen und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix in China berichteten über die Vorausanleitung der Arbeit der Brennerei Dongmun durch Kim Jong-un. Dear listeners, with this we conclude the English language service of Voice of Korea from the Democratic People's Republic of Korea. Voice of Korea presents its English language service for Europe between 13 and 14 hours UTC, between 15 and 16 hours UTC, between 18 and 19 hours UTC, and between 21 and 22 hours UTC on 13,760 kHz and 15,245 kilohertz. For North America, between 13 and 14 hours UTC and between 15 and 16 hours UTC on 9,435 kHz and 11,710 kilohertz. And for Northeast Asia, between 4 and 5 hours UTC and between 6 and 7 hours UTC on 7,220 kilohertz. 9,445 kHz and 9,730 kHz. Goodbye, this is Pyongyang.